Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması nefis bir börek tarifiyle geldim. Gerçekten yapım aşaması çok pratik ve inanılmaz lezzetli bir börek. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreğin hamuru için yorma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket instans maya ekleyip şöyle maya eriyene kadar karıştırıyorum. Maya eriyene kadar karıştırdıktan sonra aktifleşmesi için üzerine bir kapak kapatıp 15 dakika beklemeye alıyorum. On beş dakikanın ardından sizin de gördüğünüz gibi mayamız aktifleşmeye başlamış ve kalan malzemelerini ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ve bir adet yumurta. Yumurtanın beyazını hamurun içerisine sarısını da daha sonra böreğin yüzüne sürmek için ayırıyorum. Yumurta ve sıvı yağın ardından kullandığım unun yarısını hamurun içerisine ekliyorum ve eklediğim unun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip şöyle spatula ile hamuru toparlayana kadar karıştırıyorum. Ben hamur için toplamda 6 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrol ekleyelim. Spatula ile hamuru toparladıktan sonra elimle yormaya devam ediyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı ele yapışmıyor ama oldukça yumuşak bir hamur. Güzel kıvamlı bir hamur yorduktan sonra her zaman yaptığım gibi bardağın dibinde kalan yağı da hamurun üzerine sürüyorum. Ve üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık bir saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için uygun bir tencerenin ya da tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 200 gram kıymayı ekleyip kıyma kavrulana kadar karıştırıyorum. Kavrulan kıymanın içerisine bir adet yemeklik doğradığım kuru soğan ekliyorum. Ve kuru soğan ve kıymayı da şöyle biraz kavurduktan sonra Üzerine ince ince kıydığım 300 gram lahanayı ekliyorum. Daha sonra rendelediğim bir adet havucu ekliyorum. Ve tekrar karıştırıp kavurmaya devam ediyorum. Ben 2 gün önce lahana sarması yapmıştım. Sizler de bu şekilde kalan lahanaları değerlendirip börek yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Lahana ve havuç biraz solduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. Eklediğimiz kimyon hem lahananın kokusunu alıyor hem de böreğimize inanılmaz bir lezzet veriyor. Siz elinde çok az bile olsa kimyon ekilemenizi tavsiye ederim. Böreğin iç harcı bu şekilde hazır. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi. Ve öncelikle kasenin içerisinde havasını aldıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerinde de biraz toparladıktan sonra 10 eşit bezeye bölüyorum.
10 eşit bezi yaptığım hamurları unladığım tahtanın üzerine alıyorum ve üzerini kapatıp hiç bekleme yapmadan ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Evet dediğim gibi ilk yaptığım bezeden hiç bekleme yapmadan un ve oklava yardımı ile açmaya başlıyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı biraz cıvık olduğu için ara ara un serperek açmaya devam ediyorum. Hamuru açtıktan sonra hazırladığım iç harcından ekliyorum. İç harcını ekledikten sonra açtığım oklava ile değil de daha ince oklavam var. Onunla çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yaptıktan sonra iki ucundan tutup büzüştürüyorum. Rulo yapıp büzüştürdüğüm hamuru daha sonra yağlı kağıt serili tepsiye alıyorum. Oklavadan çıkardıktan sonra ucundan çekiştirip tepsinin genişliğinde büyütüyorum. Ve daha sonra diğer hamurları da aynı şekilde açıyorum. Ben hamuru açarken oklava kullandım ama siz aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bu ölçülerde büyük fırın tepsisi ile tam bir tepsi börek çıkıyor. Eğer sizler daha az yapacaksanız malzemeleri yarıya indirip yapabilirsiniz. Bütün hamurları aynı şekilde hazırladıktan sonra böreği pişmeden dilimlere bölüyorum. Böreği dilimlere böldükten sonra ayırdım yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı toz biber, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı sütü ekleyip fırçayla böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ben yaptığım böreklerin, poğaçaların, açmaların üzerine bu şekilde yumurta sarısının içerisine biber eklerim. Gerçekten hem çok güzel kızarıyor hem de inanılmaz bir lezzet veriyor. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Yumurta sarısını da sürdükten sonra böreği tepsi mayası yapmadım. O yüzden soğuk fırına veriyorum. 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Müzik 
Evet benim fırınımda 35 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz muhteşem gözüküyor. Evet böreğe tepsi mayası yapmadığım için ısıtmadığım fırının içerisine koydum ve daha sonra derecesini ayarladım. Fırın ısınana kadar tepsi mayası gelecektir. Eğer sizler tepsi mayası yaparsanız fırını ısıtıp daha sonra böreğinizi pişirin. Sizler de eğer poğaça, açma ya da bu tür börekler yaptığınızda tepsi mayası yapmadıysanız daha önceden ısıtmadığınız fırına koyun. Daha sonra derecesini ayarlayın. Fırın ısınana kadar mayası gelecektir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet sizin de gördüğünüz gibi böreğimizin gerçekten hem yapımı çok kolay hem de görünüşü muhteşem. Bu böreği bu şekilde yapın. Soğuduktan sonra derin dondurucuya atın. İstediğiniz zaman çıkartıp ısıtın. Afiyetle tüketin. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.